Может быть, еще? Не. Мне домой. Маленький двойной, пожалуйста. Хорошо сегодня, да? Душно. Считается, что петербуржцы холодные колки, как балтийский ветер, а их сердца закрыты на просушку, как летний сад. И это, конечно, правда. История великой любви в Петербурге похожа на прогноз погоды. Это как наступить на лаяного солдатика или пивную крышку. Это как плацкарт Сладожского или как пушка, которая стреляет ровно в пол. Тобой. Личная жизнь петербуржца напоминает раскладушку. Но июльскими ночами даже мосты сводят на пару минут, чтобы вновь Развести до утра. Может быть еще? Не, не домой. Меня Рома зовут. Я Юля. Рома, у вас в бороде брусника. А у вас в глазах... Звезды. Юль, простите, я сейчас какую-то пошлость сморозил. Будьте моей женой. хотя бы сегодня. А как же кольцо? Но я пойду. На кухне синим цветком горит газ. И на этом газу жарят балтийскую сельдь. Может быть еще? Не, мне домой. Я, я тебе говорю. И встречаешь газ, то неважно, помогаешь ты при этом детям или нет. Ты просто качаешь да, газ. Да, ну... Да, ну нет. Да, сам подумай. Газовщики — благотворители. Ты им, кстати, спецпроект по детям доделал? Доделал. Я им три конца заложу. А в понедельник я им четыре заложу. Напишу письмо. Ребята, ошибся с расчетом. Козлы. Чё, самые умные, что ли? Может быть, еще
Белая ночь кратка. Полноценная трагедия в ней бы не уместилась. Где бы в Петербурге не началась история любви, закончится она понедельником. А еще тем июньским вечером Зенит проиграл Спартаку и пошел в снег.